Hey dear, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. I am here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So let's start our today's topic that is about pregnancy testing. So pregnancy testing को study करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि actually pregnancy होती क्या है। So after coitus, जब जो male है उसका sperm female की reproductive system जो है वहाँ पे enter कर जाता है through vagina. तो उस टाइम पे क्या होता है कि मान लीजिए स्पर्म है ठीक है अगर इस टाइम पे जो फीमेल है उसकी ओवरीज से एग का प्रोडक्शन हुआ है ठीक है और वो ओवुलेशन वाली स्टेट तक पहुंच गया है या फिर उससे पहले वाली स्टेट पे है अभी ठीक है तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं कि जो जो स्पर्म आया है वो ओवियम को या फिर उस एग को फर्टिलाइज कर दे ठीक है तो अब ओवियम का जो मेचुरेशन है या फिर ओवुलेशन डिपेंड करता है कि मेस्टोरेशन साइकिल की कौन सी उस टाइम पर स्टेट चल रही है ठीक है तो मेस्टोरेशन साइकिल थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है कि 28 डेज की एक साइकिल होती है इसमें क्या होता है कि जो ओवियम है वो पहले प्रोड्यूस होता है फिर वो मेच्योर होता है मेच्योर होने के बाद ओवलेशन हो जाता है और जो उसका रिमेनिंग पार्ट रह जाता है वो आकर के ट्वेंटी डेज में इन फॉर्म ऑफ ब्लड बॉडी से बाहर आ जाता है ठीक है तो पूरी ट्वेंटी डेज की साइकिल है इसमें क्या होता है कि जब फोर्टीन डेज में पहुँचते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एग बना हुआ है वो फोर्टीन डेज में पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है ठीक है मेच्योर होने के बाद क्या होता है 14 डेज में इसका ओवलेशन हो जाता है दैट मीन्स ये रिलीज हो जाता है ठीक है अब ओवलेशन होने के बाद इसका जो बाकी का कंपोनेंट बचा वो आगे जाता है और जब 28 डेज हो जाते हैं तो उस टाइम पे ये जिसे बोलते हैं कि मेस्टोरेशन साइकिल या फिर पीरियड्स तो उस फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाता है तो जो डेज होते हैं जो कि हाईली प्रोन होते हैं जिस टाइम पर कोई भी फीमेल प्रेगनेंट हो सकती हैं तो वो डेज होते हैं इस बीच में दैट मीन्स सेवन डेज से फोर्टीन uh, डेज के बीच में और फोर्टीन डेज के बाद के जो सेवन डेज हैं उसके बीच में ठीक है तो ये डेज क्या है हाईली प्रोन है किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट होने के लिए अब इस टाइम पे क्या होता है वैसे तो पूरे के पूरे जो ट्वेंटी एट डेज होते हैं उसमें ट्वेंटी परसेंट चांसेस हर टाइम पे रहते हैं कि अगर ओवलेशन स्टार्ट हुआ है या फिर बिल्कुल एंडिंग कंडीशन में है तो उस स्टेज में भी चांसेस होते हैं कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए बट अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रोन या फिर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ कब होती हैं तो वो इस टाइम पे जब ओवलेशन पीरियड है या फिर उससे पहले और उसके थोड़े बाद का पीरियड ठीक है तो अब आ, क्या होता है कि जब स्पर्म आया ठीक है तो अब हमारी जो ओवरी है ठीक है ये हमारी ओवरीज है इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब है बीच वाला पार्ट जो है यूट्रस है और ये सर्विक्स है और ये विजाइना तो अब स्पर्म जब जो ओवरी से एक्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है थीके? तो एक्स को फर्टिलाइज करने के लिए इस स्पर्म को इस फेलोपियन ट्यूब में जाना पड़ क्या होगा जब ये एग फर्टिलाइज हो गया किसी भी स्पर्म की वजह से तो अब क्या होगा जो ये एग फर्टिलाइज हुआ है ये डायरेक्टली हमारे आ जाएगा जो यूट्रस वाला पार्ट है ठीक है पहले फेलोपियन ट्यूब में ये मेच्योर हुआ दैट मीन्स फर्टिलाइज हुआ फर्टिलाइज होने के बाद ही आ जाएगा यूट्रस में सो यूट्रस में आने के बाद इसको एग नहीं बोला जाएगा इसको बोलते हैं फीटस क्योंकि अब ये फर्टिलाइज हो गया है ठीक है तो फर्टिलाइज जो हमारा फीटस है वो जा करके जो यूट्रस है उसकी सबसे इनर वाली लाइन जो होती है उस पर जा करके बिल्कुल ढेर हो जाएगा ठीक है तो फीटस में बहुत सारी सेल्स होती हैं जैसे कि ब्लास्टोसाइट्स हैं या फिर ट्रोफोब्लास्ट हैं तो ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती हैं वो जा करके प्लेसेंटल जो सेल्स होती हैं इससे ढेर हो जाती हैं ठीक है तो प्लेसेंटा से ही बिल्कुल मिल जाती हैं क्योंकि सेल्स आपस में बिल्कुल ढेर हो गई हैं तो फिर ये क्या करती है जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती हैं ये प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करती हैं कि वो एच सी को रिलीज करे ठीक है एच सी जी हॉर्मोन्स एज लाइक हमने पहले भी ये डिस्कस किया है ह्यूमन कोरियोनिक गोनोड्रोपिन हार्मोन ठीक है तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनोड्रोपिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होगा जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन ठीक है तो प्रेगनेंसी हार्मोन इसे क्यों बोल रहे हैं क्योंकि प्रेगनेंसी को मेनटेन कराने का काम करता है हमारा एच ठीक है तो एच रिलीज होगा प्लेसेंटल सेल्स से तो वो क्या करेगा जो भी प्रोजेस्टरॉन हार्मोन है उसकी कंसनट्रेशन को बढ़ा देगा या फिर उसके स्टिमुलेशन को बढ़ा देगा क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोजेस्टरॉन हार्मोन है वो जो प्रेगनेंसी है उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है तो प्रेगनेंसी मेनली तीन ट्राइमेस्टर्स में पूरी होती है तीन ट्राइमेस्टर दैट मीन्स नाइन मंथ्स तो फर्स्ट के जो तीन महीने होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड जो तीन महीने होते हैं उनको बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर और जो लास्ट के तीन महीने होते हैं उसको बोला जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर ठीक है तो एच का लेवल सबसे मेन जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा हाई रहता है ठीक है एच सी जी मेनली जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा से रिलीज होता है इसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ इसका जैसे कि पिट्यूट्री ग्लैंड है वहाँ से सिक्रीट होता है
सो एच सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए तो जब भी प्रेगनेंसी की टेस्टिंग करनी होती है उस कंडीशन में एच के लेवल चेक कर लिया जाता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी की टेस्टिंग कब करनी है ठीक है तो इसमें बहुत ही बेसिक सा फिनोमिना है जब कोई भी एग फर्टाइल हो जाता है और यूट्रस में आकर के प्लेस हो जाता है तो उसके बाद जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उससे एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं इनिबिन हार्मोन ठीक है तो इनिबिन हार्मोन का मेन रोल होता है कि जितना भी एफ एस एच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसके जो उसका रिलीज है उसको रिड्यूस कर देना तो अब रिलीज उसका रिड्यूस हो जाएगा तो ओवरी से कोई भी नया एग बनना बंद हो जाएगा ठीक है अब ओवरी से एग नहीं बनेगा तो जो मेस्ट्रोरेशन साइकिल है वो पूरी नहीं हो पाएगी या फिर वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी तो ये एक सिम्टम माना जाता है कि मेस्टोरेशन साइकिल पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है ऑल दो मेस्टोरेशन साइकिल के ब्लॉक होने के पीछे और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एज लाइक स्ट्रेस उसके अलावा डाइट ठीक है लाइफस्टाइल की जो हैबिट्स है वो या फिर बहुत सारी सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो कि एफ एस के सिक्रीशंस को रिड्यूस कर सकती हैं बट अगर आ, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कोई भी वुमेन जो कि सेक्सुअली एक्टिव है और नॉर्मल कंडीशंस में अगर उसके पीरियड्स आने बंद हुए हैं तो उस कंडीशन में उसे प्रेगनेंसी टेस्टिंग कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सो so, अगर हम बात करें एच के लेवल की जैसे हमने बोला है प्रेगनेंसी हॉर्मोन तो ये मल्टीपल जो प्रेगनेंसीज होती हैं दैट मीन्स अगर दो बच्चे हैं दैट मीन्स दो फीटर्स हैं या फिर तीन फीटर्स हैं ट्विन्स हैं या फिर ट्रिपल्स हैं तो उस कंडीशन में एच का लेवल डबल होता रहता है तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके लगभग सिक्स टू एट डेज के बाद से एच का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ठीक है और लगभग टेन से लेकर के फोर्टीन वीक्स तक उसका लेवल जो होता है बिल्कुल पीक पर रहता है उसके बाद धीरे धीरे वो कम होना स्टार्ट हो जाता है सो आफ्टर कॉन्सेप्शन अगर एट टू नाइन डेज से पहले टेस्टिंग करी जाती है तो उस कंडीशन में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि रिजल्ट है वो नेगेटिव आ सकता है ठीक है तो हमेशा इसकी टेस्टिंग एट टू नाइन डेज के बाद या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो पीरियड्स अगर मिस हो गए तो उसके बाद टेस्ट करें तो उस टाइम पे रिजल्ट्स बिल्कुल परफेक्ट आते हैं सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किन मेथड से प्रेगनेंसी की टेस्टिंग हो सकती है सो so, इसमें फर्स्ट मेथड आता है ब्लड टेस्ट और सेकेंड मेथड आती है यूरिन टेस्ट तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में तो ब्लड टेस्ट में सबसे मेन जो होता है एच जो कि ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोट्रोपिन हार्मोन है ठीक है उसके अलावा एल्फा फीटो प्रोटीन्स एल्फा फ्रीटो प्रोटीन जिसे बोलते हैं ए एफ पी ठीक है तो मेनली ये क्या करते हैं जो भी फीटस होता है उसके लिवर से सिक्रीट होते हैं तो जैसे ही ये लिवर से सिक्रीट होते हैं तो ये ब्लड में आ जाते हैं फिर इनका ब्लड में हम वॉल्यूम चेक कर सकते हैं तो ये मेनली ऐसा नहीं कि इनको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है ये जो हमारा फीटो प्रोटीन है ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो इसको हम चेक करते हैं सेकेंड जो ट्राइमिस्टर होता है उस टाइम पे ठीक है तो सेकेंड ट्राइमिस्टर के टाइम पे इनका जो लेवल होता है वो बढ़ता है क्योंकि उस टाइम पे धीरे धीरे ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये लिवर से सिक्रीट होगा अब इसमें आ, क्या प्रॉब्लम है कि अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया ठीक है इसे चेक मिलने इसीलिए करते हैं कि इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो उस कंडीशन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें डिफेक्ट हो सकता है कुछ ठीक है तो क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट आ जाता है इनिबिन हार्मोन तो इनिबिन हार्मोन जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो एफ है उसकी सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देता है तो इसीलिए इसको टेस्ट करा जाता है कि कितना इनिबिन हार्मोन सिक्रीट हुआ है और कितना इसका लेवल है ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं एस्ट्राट्रायल तो ये एस्ट्रायल या फिर एस्ट्राट्रायल इसको मेनली देखा जाता है कि जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा जो एस्ट्रोजन है वो कितने अमाउंट में सिक्रीट हुआ है नेक्स्ट तो जितने भी हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं चांसेस ऑफ एरर इसमें बहुत कम होते हैं इसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इसमें फर्स्ट हम बात करें थे क्वालिटेटिव टेस्ट की तो क्वालिटेटिव टेस्ट में सबसे मेन जो टेस्ट किया जाता है वो है एच ठीक है तो इसको क्योंकि हम कॉन्सेप्शन के एट टू टेन डेज के बाद कर सकते हैं तो सबसे पहले क्वालिटेटिव टेस्ट में एच को ही किया जाता है बाकियों को फिर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं ठीक है या फिर थोड़ा सा लेट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि क्वालिटी हमें पता चल जाता है कि एच सी प्रेजेंट है या नहीं है फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट ठीक है तो क्वांटिटेटिव टेस्ट पे हम ये देखते हैं कि कितने अमाउंट में एच या फिर एफ या फिर एनिबिन प्रेजेंट है ठीक है अब क्या होता है कि जैसे एच का अमाउंट हमने आपको बताया था कि ये पर डे मतलब डिवाइड होता रहता है बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है ठीक है अगर आ, इसकी जो कंसनट्रेशन है वो कम हो रही है दैट मीन्स जो भी फीचर्स है उसमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है ठीक है मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि फीटर्स प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा है उसमें क
ठीक है अब आपको पता है कि फेलोपियन ट्यूब बहुत ज़्यादा पतली सी होती है अब यहाँ पे कैसे कोई भी एग अपना मतलब कोई भी फीटस है वो कैसे डेवलप हो पाएगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इसकी वजह से भी मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इस कंडीशन में भी एच का लेवल देख करके कॉन्टेप्लेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएँ ठीक है उसके अलावा मोलर प्रेगनेंसी के चांसेस भी हमें पता चल जाते हैं अब मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है कि जो भी फीटर्स अभी डेवलप हो रहा है उसमें अगर कोई भी क्रोमोसोम्स में चेंजेस हुआ है या फिर कोई भी किसी भी टाइप का अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उस कंडीशन में भी जो एच है उसका लेवल थोड़ा सा वेरी करता है इसकी वजह से क्या होता है जो हमारी मोलर प्रेगनेंसीज हैं वो आगे जा करके ट्यूमर में भी चेंज हो सकती हैं ठीक है तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए पहले ही इन सबको लेवल देख लिया जाता है जिसमें थोड़ा बहुत भी अगर चेंज होता है तो पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है तो इसीलिए क्वांटिटेटिव टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ब्लड टेस्ट के अंदर आते हैं सो सेकेंड मेथड होती है यूरिन टेस्ट एज वी नो कि एच का लेवल ब्लड में भी होता है और फिर यूरिन में भी होता है तो यूरिन के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है तो इसमें लेकिन एक कंडीशन होती है कि एच का लेवल फाइव मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एम अगर है तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट है वो हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि बहुत लेस अमाउंट है तो जो भी इसका जो भी डिटेक्टर है वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए अगर एच का लेवल 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एम है तो उस कंडीशन में चांसेस हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है ठीक है तो इसीलिए जो भी यूरिन टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं होम टेस्टिंग किट तो उसे यूज़ करने के लिए हमेशा थोड़ा सा गैप होना चाहिए फ्रॉम द डे ऑफ कॉन्सेप्शन एंड पीरियड मिसिंग दैट मीन्स कॉन्सेप्शन के बाद जो फर्स्ट पीरियड मिस होते हैं तो उसके बाद इसको टेस्ट करना चाहिए तो उसके बाद जो रिजल्ट है वो एकदम प्रॉपर आता है लगभग 99% तक इसका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है अगर सही तरीके से विथ जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको अगर फॉलो किया जाए तो सो so, इस प्रोसीजर में मेनली अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लिया जाता है क्योंकि वो डायल्यूटेड नहीं होता है तो उसको एक ड्रॉपर की हेल्प से इस ड्रॉपर साइड पर डालना होता है ठीक है तो ये खुद से ही फिर क्या होता है रन करता है ठीक है तो रन करने में उसमें सिग्नल दिए रहते हैं फिर इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि अगर दो लाइंस आ रही हैं दैट मीन्स प्रेगनेंसी पॉजिटिव है अगर एक लाइन आ रही है तो प्रेगनेंसी नेगेटिव है ठीक है फर्स्टली तो अगर प्रेगनेंसी नहीं है उसके बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो हो सकता है मे बी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है या फिर जो हमारा यूट्रस है ठीक है या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई भी ऑर्गन है उसमें कैंसर हो गया है या फिर ट्यूमर वाली कंडीशन है ठीक है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव आ जाए इसके अलावा कोलोन का कैंसर हो सकता है या फिर जी सिस्टम में कैंसर हो सकता है ठीक है लिवर का कैंसर हो सकता है जिसकी कंडीशन की वजह से जो एच का लेवल है वो बढ़ जाए क्योंकि आपको पता है इन सारी जगहों से थोड़ा थोड़ा एच रिलीज होता है तो कैंसर वाली कंडीशन में हो सकता है कि उसका लेवल बढ़ जाए और जो रिजल्ट है वो गड़बड़ हो जाए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के अलावा अल्ट्रासाउंड से भी पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐसे कुछ फैक्टर्स की जो कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट की एक्यूरेसी है उसको अफेक्ट कर सकते हैं तो फर्स्टली तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकती हैं एज लाइक प्रोमिथा जीन है ठीक है उसके अलावा काबामजिपीन है उसके अलावा कुछ ओपोइड ड्रग्स होती हैं या फिर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती है या फिर कुछ डायूरेटिक ड्रग्स होती है ठीक है तो ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं जो रिजल्ट है उसको आ, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर सकती है इसके अलावा अल्कोहल को आ, बहुत ज़्यादा हम बोल नहीं सकते कि उससे रिजल्ट अफेक्ट होता है एल्कोहल लेने से फीचर्स में मेंटल या फिर फिजिकल रिटार्डेशन हो सकता है नेक्स्ट कॉज होता है कि जो भी प्रेगनेंसी टेस्टिंग होती है जैसे यूरिन टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो उसमें बोला जाता है कि अर्ली मॉर्निंग की यूरिन से उसको टेस्ट करना चाहिए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की यूरिन में पूरे रात की जो यूरिन है वो कलेक्ट हुई है तो एच का लेवल भी उस पर बढ़ा हुआ होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एच का लेवल लगभग ट्वेंटी फाइव मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एम होना चाहिए तो इससे अगर कम होता है या फिर डायल्यूटेड अगर यूरिन होती है तो उसमें पता नहीं चल पाएगा एच का लेवल ठीक है इसके अलावा अगर जो टेस्ट कर रहे हैं अगर अर्ली मॉर्निंग यूरिन से टेस्ट किया है लेकिन टेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है तो उस कंडीशन में भी यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी जिससे कि जो ऑप्टिमम लेवल हमें चाहिए एच का वो नहीं मिल पाएगा इसके अलावा नेक्स्ट कॉज होता है कि जो टेस्टिंग है वो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं ठीक है जैसे कि हमने बताया था कि एट टू नाइन डेज या फिर टेन डेज के बाद से ही वो जो एच का लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट होता है अगर उससे ही पहले टेस्ट कर देंगे तो फिर एच का लेवल तो पता ही नहीं चलेगा ठीक है तो ये भी एक मेजर कॉज है या जिसे बोलता है कि मेजर एक फॉल्ट है जिसकी वजह से जो टेस्ट का रिजल्ट है वो अफेक्ट कर सकता है नेक्स्
मिसकैरेज हुआ है ठीक है तो मिसकैरेज के बाद भी चांसेस होते हैं लगभग 25 टू 40 डेज तक कि जो उसका प्रेगनेंसी का रिजल्ट है वो अफेक्ट हो सकता है क्योंकि एचसीजी का लेवल एकदम से इंक्रीज तो होता है लेकिन उसे डिक्रीज होने के लिए लगभग 35 टू 40 डेज लगते हैं इसके अलावा अबॉर्शन वाली कंडीशन में भी ये हो सकता है कि एचसीजी का लेवल एकदम से ना डिक्रीज हो तो धीरे-धीरे डिक्रीज होने के चांसेस में लगभग 1 से 2 महीने के बीच में अगर टेस्ट कराया जाएगा तो वो रिजल्ट कुछ ना कुछ मैनिपुलेटेड हो सकता है इसके अलावा अगर किसी भी लेडी को ट्रांसफ्यूजन हुआ है ब्लड का और उसके ब्लड में जो ट्रांसफ्यूज ब्लड था उसमें एचसीजी प्रेजेंट है ठीक है तो उस कंडीशन में क्या होगा जो फीमेल है उसके उसमें भी एचसीजी आ जाएगा तो अगर वो टेस्ट कराती है तो फिर रिजल्ट तो फॉल्स आना ही है ठीक है तो ये छोटी-छोटी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं या फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जो टेस्ट है प्रेगनेंसी का उसको अफेक्ट करती हैं इसके अलावा जो यूरिन टेस्ट है इसमें एक मेजर कॉज होता है कि इसके लिए पर्टिकुलर टाइमिंग होती है अप्रोक्सीमेटली शायद 5 टू 10 मिनट्स होती है कितने तक देखना है ठीक है तो अगर कोई पर्सन इससे ज्यादा उसे देख लेता है दैट मींस 5 से 10 मिनट तक देखा अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए ठीक है नेगेटिव आए तो ठीक है ठीक है अगर इससे ज्यादा टाइम तक उसे रखा जाता है तो क्या होगा यूरिन भी तो थोड़ा सा इवैपोरेट होगा ठीक है तो जैसे ही यूरिन इवैपोरेट होता है तो हो सकता है कि यूरिन की इवैपोरेशन की वजह से कहीं पे कोई लाइनिंग आ जाए ठीक है तो उस लाइनिंग की वजह से भी जो रिजल्ट है वो मैनिपुलेट हो सकता है दैट मींस रिजल्ट मिस इवैल्यूएट हो सकता है तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है so this is it for today thank you so much for watching this video if you have queries regarding this video please feel free to comment down and i will answer them as soon as possible and if you like this video please like share and subscribe to my channel pharma institution and also press the bell icon you can also follow me in my instagram my instagram id is pharma underscore ins underscore tuition and i'll see you in my next video till then be safe and keep studying